Hola, ¿cómo está? En este video hablaremos sobre la alimentación de las iguanas verdes. Bueno, un factor de gran importancia a tener en cuenta con la dieta de las iguanas es la variedad. Esto nos asegura una dieta equilibrada. Aunque les proporcionemos los alimentos bien, vari bien variados y todo el rollo, debemos darles suplementos adicionales de vitaminas y sales minerales. En estado salvaje las iguanas comen frutas, eh, brotes tiernos, flores, vegetales y hojas verdes. Bueno, en cuanto a la alimentación con proteínas eh, o con alimentos de origen animal, no tengo el conocimiento necesario como para explicarlo. Eh, hay gente que proporciona en bajas cantidades y de vez en cuando en ejemplares jóvenes. Según muchas fuentes, no es recomendable, ya que el sistema digestivo no puede digerir adecuadamente estos alimentos. También hay gente que, que habla sobre la fisiología del animal, que no está diseñada para esto. Y otras fuentes dicen que incluso es necesaria la proteína animal. Bueno, todos estos, eh, toda esta información queda a su criterio. A continuación les mostraré una lista de alimentos básicos o más comunes que me di a la tarea de asesorarme con un biólogo, quien también me dijo los alimentos más dañinos. Como podemos ver en la lista, le puse el porcentaje que puede formar en la dieta diaria. Podemos hacer cuantas combinaciones queramos. Yo, por ejemplo, cada semana les doy una ensalada de dos cosas sin repetir hasta comenzar de nuevo. Como se muestra en el video, bueno, en este caso les tocaba lechuga francesa y acelgas. Por ejemplo, no solo hojas verdes, no, no les debemos de dar solo hojas verdes durante mucho tiempo, ni solo fruta, o solo flores, o solo hierbas de olor o color. tener en cuenta que al momento de ofrecer los alimentos deben estar previamente desinfectados y lavados y bien picados para facilitarles la tarea. Bueno, de la lista que les mostré de alimentos les diré cuáles son los más beneficiosos y qué aportan a nuestras iguanas. Bueno, la chaya contiene una gran cantidad de vitaminas y sales minerales, oligoelementos y enzimas. Estas plantas son muy beneficiosas hasta para los seres humanos. Moringa. Tienen muchísimas vitaminas y minerales, eh, antioxidantes, aminoácidos, etc. Esta planta es particularmente cara y un poco escasa en algunas regiones y las hojas de nim que tienen muchas propiedades estas hojas son un poco amargas aunque en la lista decía que se pueden proporcionar del 30 al 40% de la dieta es mejor proporcionarla en menor cantidad por lo mismo de, de que no les gusta tanto
vez en cuando también es bueno adicionar, adicionar eh, como les comentaba, podemos usar calcio, como el que se mostró en el video. Asegura la ingestión óptima de calcio y vitamina D3, etc. Y pues las típicas bolitas de colores que venden en las tiendas de animales para enriquecer la dieta. Lo mejor es alimentar por la mañana para tener un buen proceso de digestión. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado y sobre todo que les haya servido y ayudado para una orientación eh, sobre la alimentación eh, correcta de la ciguana. Hasta el próximo video.